இயற்கையே தன்னை பார்த்து பொறாமைப்படும் அளவிற்கு அமைந்ததுதான் இந்த பிருந்தாவனம் பிருந்தாவனம் என்று சொன்னாலே நம் நினைவிற்கு வருவது வாசுதேவ கிருஷ்ணர்தான் இவர் தனது இளமை பருவத்தில் இவ்வனத்தில் தான் பொழுதை போக்கி கொண்டிருந்தார் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள நிதிவன் என்ற இடத்தில் தினமும் இரவு வேளையில் கிருஷ்ணர் ராதையுடன் நடனமாடி கொண்டிருக்கிறார் என்றும் சலங்கையும் இசையின் சப்தமும் கேட்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது மேலும் இங்குள்ள மரங்கள் அனைத்தும் நடனம் ஆடுவது போல் வளைவு நெளிவுகளுடன் காட்சியளிக்கிறது இரவு வேளைகளில் இங்கு யார் சென்றாலும் அவர்கள் தன் சுய நினைவை இழந்து விடுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி பல மர்மங்களும் அதிசயங்களும் நிறைந்த இந்த பிருந்தாவனத்தை பற்றியும் அங்குள்ள நிதிவன் கோவில் பற்றியும் இக்காணொலியில் காண்போம் பல மர்மங்களும் அதிசயங்களும் நிறைந்த இந்த பிருந்தாவனம் உத்திர பிரதேசத்தில் உள்ள மதுரா என்ற மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இங்கே கிருஷ்ணருக்காக ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோவில்கள் அமைந்துள்ளன அதில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதும் மர்மங்களும் நிறைந்ததாக நிதிவன் கோவில் அமைந்துள்ளது நிதிவன் கோவில் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள நிதிவன் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது கிருஷ்ணர் மீது தீராத பற்றுள்ள கரிதா சுவாமிகள் கிருஷ்ணரை காண வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதனால் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள நிதிவன் என்ற இடத்திற்கு வந்து தினமும் புல்லாங்குழல் ஊதி தனது இசையால் கிருஷ்ணரை அழைப்பார் பல நாட்கள் கழித்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஹரிதா சுவாமிகளுக்கு காட்சியளித்தார் கிருஷ்ணரை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் பாங்கி பிகார்ஜி என்று ஹரிதா சுவாமிகள் கிருஷ்ணரை போற்றி புகழ்ந்தார் பாங்கி பிகார்ஜி என்றால் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பவர் என்று பொருள் அதன் பிறகு ஹரிதா சுவாமிகள் கிருஷ்ணன் காட்சி கொடுத்த அதே இடத்தில் கிருஷ்ணருக்காக கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணி குரு கிரிபாலு மகாராஜ் உதவியுடன் நிதிவனில் கோவில் கட்டினார் மேலும் கிருஷ்ணர் எழுந்தருளியதால் இவ்விடத்தை பிரகத்தியா சாதல் என்றும் அழைப்பார்கள் நம்மை ஆச்சரியமூட்டும் வகையில் இங்கு பல மர்மங்களும் அமானுஷ்யங்களும் தினமும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இங்குள்ள நிலங்கள் அனைத்தும் நீரின்றி வறண்ட பூமி போல பிளவு பட்டு காணப்படுகிறது ஆனால் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இங்குள்ள மரங்கள் அனைத்தும் பசுமையாக காட்சியளிக்கிறது மேலும் இங்குள்ள மரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணையப்பட்டு நடனம் ஆடுவது போல் வளைந்து நெளிந்து காணப்படுகிறது எந்த மரமும் இங்கே நேராக இருப்பதில்லை இந்த மரங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் நடனம் ஆடும் கோபியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது நிதிவனத்தில் கிருஷ்ணரின் காதலியான ராதைக்கென்று தனி ஒரு கோவில் இருக்கிறது இங்குதான் தினமும் கிருஷ்ணரும் ராதையும் சேர்ந்து ராசலீல நடனம் ஆடுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கோவிலுக்கு அருகில் தான் ரங் மகால் என்று ஒரு அறை இருக்கிறது இந்த அறையினுள் ஒரு கட்டிலும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியும் உள்ளது இந்த அறையில் தான் ராதை கோபியர்களுடன் இங்கு வந்து உடை மாற்றிக்கொண்டு கிருஷ்ணருடன் ராசலீலா ஆடுவதற்கு செல்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது தினமும் இரவு ஏழு மணிக்கு அர்ச்சகர் தனது பூஜைகளை முடித்த பின் ரங் மகாலிற்குள் வந்து கிருஷ்ணருக்காக பல் துளக்கும் குச்சி இனிப்பு உணவுகள் வெற்றிலை உடுப்பதற்கான உடைகள் மற்றும் அல்லது சாதன பொருட்கள் போன்றவற்றை வைத்து விட்டு செல்கிறார் காலையில் அவர் ரங் மகாலி வந்து திறந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு வைத்திருந்த துணிகள் அனைத்தும் கலைக்கப்பட்டிருக்கும் இனிப்புகளும் வெற்றிலையும் சுவைக்கப்பட்டிருக்கும் மேலும் அங்குள்ள படுக்கையில் யாரோ படுத்து எழும்பியது போல அனைத்தும் கலைக்கப்பட்டிருக்கும் இதுவே இரவில் கிருஷ்ணரும் ராதையும் இங்கு வந்து செல்வதற்கான அறிகுறி என்று கூறுகிறார்கள் இரவில் யாராவது நிதிவனத்தில் தங்கினால் காலையில் அவர்கள் சுய நினைவிழந்தோ அல்லது கண் பார்வையற்றோ அல்லது இறந்தே போய்விடுவார்களாம் சிலர் முயற்சி செய்து சுய நினைவிழந்தும் இறந்தும் போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இரவில் நிதி வனத்தில் விலங்குகள் பறவைகள் கூட தங்காதாம் இதன் காரணமாகவே இரவில் இங்கு யாரும் செல்வதில்லை நிதிவனுக்கு அருகாமில் உள்ள வீடுகளில் வாழும் மக்கள் வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக கூட நிதிவனை பார்க்க துணிவதில்லையாம் இரவில் வாயிற் கதவை மட்டுமின்றி ஜன்னலையும் சாத்திவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருப்பார்களாம் இப்பகுதி மக்களுக்கு தினமும் இரவில் 
சலங்கை சப்தமும் இசையின் சப்தமும் கேட்பதாக கூறுகிறார்கள் இந்த சலங்கை ஒளி ராஸ் லீலாவில் நடனம் ஆடுவதால் வரும் சலங்கை ஒளி என்று கூறப்படுகிறது பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மர்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் சலங்கை சப்தம் கேட்டதாகவும் இசை கேட்டதாகவும் சொல்கிறார்கள் ஆனால் இறுதி வரை அவர்களால் கூட அந்த மர்மங்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று கூறுகிறார்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் லீலைகளுக்கு மட்டும் மன்னன் இல்லை இது போன்ற புரியாத பல மர்மங்களுக்கும் மன்னராக உள்ளார் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நமது இதிகாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் காணும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்